白师兄，听说你在擂台上输给了柳叶的徒弟，还受了伤。可是看你的样子，好像并不是很介意呀、啊。大师兄，一定是你太轻敌了，不然以你的武功，怎么可能输给小田那个家伙？不行，我们要去报仇。站住！你想干什么？我带几个人去解决小田，愚蠢！师兄，这个面子我们丢不起啊！你只看见我今天输给了他，但是你知道我赢了多少钱吗？什么？你还赢了钱？拿进来。师兄，师兄，拿过来。这些钱都是我今天赢回来的，我是故意输给他的。为什么？蠢货！所有人都压我赢，我虽然在台上输了，但是在台下我赢了这么多的真金白银，只有我才是真正的大赢家。原来是这样。赢钱虽然是好事，只可惜便宜了小田那个家伙。你看他那个得意的样子。我实在咽不下这口气。嘿，小田只不过是我们用来赚钱的一个工具而已，你就让他出去疯狂一下嘛。再说了，我们以后还要用他去赚更多的钱，啊？大师兄，我不反对你赚钱，但是请你顾及师傅和道场的名声。希望你以后不要这么做。师妹放心，我会把这件事情做得漂漂亮亮的。绝对不会给道长和师傅丢脸的，啊！来。坂田少佐，这么急找我，有什么事吗？百合香小姐，我们军部刚刚截获了一份新四军的电报，我告诉你，这是一封重复加密的重要电文。我们的驿电专家花了一个通宵，才把它破译出来，你看看吧。新四军居然打我们药品的主意，这可是加密的，他们怎么会知道？百合香，很显然是你们大和株式会社出了问题。我看你们还是把运药的日期改一改吧。新四军已经盯上这批药了，他们的前线伤员正等着这批消炎药救命。这是我们军部采购的药品，无论如何。不能落入新四军的手里。药品已经在路上了，没有办法改变日期。那你就要确保他万无一失。什么意思？我准备再和坂田军安排一次联合行动。既然新四军对他视若珍宝，我们就用他做诱饵，将他们一网打尽。白鹤香，我很欣赏你的斗志。上次你的计划不可谓不周密，但是结果也失败了。这次，既然我们知道了新四军打药品的主意，我。
我们是不是可以利用这批货物？没错，我们可以将计就计。那批药品将在下个星期三到达黑虎沟。西四军虽然知道准确的提货时间，却不知道提货地点，所以。我准备放出一个假消息，让新四军误以为这批货品会运到城外五里的三庙村，这样我们的货品就可以安全到达。二少佐，您可以在三庙村设防，只要新四军出现，就可以将他们一网打尽。就这么办，真可谓一箭双雕啊！<笑>你去验一下这批货，好的。小刘，星期三会有一批重要物品运来，我们要派车去城外的三庙村接货，这个任务就交给你了。接到货之后。带着咱们的人把货品运回来。好，我知道了。这批货品非常重要，你一定要小心，千万不要出现任何差错。放心吧，城外三庙村，我会多加小心的。起来，会长。嗯，那何香，事情安排的怎么样了？会长放心，按你的意思都安排好了。嗯，哎，对了，上次有人偷听的事查清楚了没有？我还在排查中，会长。我怀疑我们商会有内奸。你怀疑谁是内奸？现在还不清楚。上次在会长办公室窗外跑掉的蒙面人，似乎对我们商会很熟悉，应该是内部人。内部人？嗯，我怀疑是的，应该很有可能。你要继续排查，一定要把这个人找出来，再看看他有没有同伙。是。哦，坂田君那里，你沟通的怎么样了？会长放心，我已经跟坂田少佐计划好了，我们要利用那批药品做诱饵，把新四军小分队一网打尽。除此之外，还可以顺便排查出我们商会的内奸，做得好应该是一箭三雕。嗯，很好，你转告坂田君，这一次一定要多带人手，绝不能大意。文秀，这么急着找我什么事啊？二嫂，情况紧急，那批消炎药的地址我已经确定了，在哪儿啊？就在朝阳城外五里的三庙村。哎呀，太好了！但是，怎么了？我总觉得情况有些可疑，究竟是怎么回事啊？啊，到底什么地方可疑了？来，慢慢说。嗯、这批消炎药的地址。是百合香公开说出来的，他为什么要这么说呀？难道是个圈套？我也这样怀疑，但是也不排除百合香是故意利用我们的谨慎，这样他就可以堂而皇之的把药运回朝阳城。他会冒这个险吗？换了别人不会，但是这个百合香诡计多端，我们不能按常理来推论他。可关键，我们极其需要这批药啊，也不能因为怀疑轻易放弃啊。这样。你赶紧把消息通知聂队长，让他们做好准备。但是行动当天，一定要等到我的最后消息才能动手。好的，我会尽快把这个消息传出去。
你也要赶快证实这个消息的真实性啊！这两天查到那批货的提货地点了吗？已经查到了，不过消息需要进一步的证实。都怪我，没有把接货地址搞清楚。你呀、啊，现在就负责好好养身体，这些就交给我们吧。你已经立了很大的功劳了。嗯，来，再喝一点。关于药的假消息已经传出去了，这两天有没有什么动静？会长，这两天我没有追查那个内奸，就算他露出什么马脚，我也不会去抓他的。为什么？我这样做就是为了确保这个假消息能够顺利的传到新四军小分队那边。如果单单抓到一个内奸，并不算甚，我也不会就此满足。我要的是新四军小分队的全军覆没。嗯，我看，在消灭新四军小分队的同时，还能铲除那个内奸。没错，我们完全可以一箭双雕，既铲除新四军小分队，同时揪出商会的内奸。好，我看你信心十足的样子，是不是对那个内奸已经有把握了？我跟他交过手，如果没有猜错的话，她应该是个女人。除非她不在我们商会，否则的话，那个人一定是文秀。文秀证据吗？因为我们大和商会只有三个女人，其中一个很胖，绝对不是跟我交过手的那个人，而另外一个是土生土长的本地人，他又太瘦弱，各个方面都和那个蒙面女人不像。这样算来，只有文秀最可疑。那他的资料有什么可疑之处吗？他的资料我看过，但是作为一个专业特工。想要做一份天衣无缝的资料，并不是难事。我对他的怀疑，是因为他的生活太过正常，做事情又低调。他好像希望所有人都忽略他的存在。越是这样的人，就越可怕危险。
有什么情况。嘘，有人进来了。你找谁啊？哦，这边是不是王二柱家呀、啊？怎么了？有没有危险？要拿王二柱？王二柱，我没有听说过这个人，你是不是找错了？现在还没事，你来这里干嘛？哦，我怎么记得这儿就是王二柱家呀、啊？同志们都很着急，问你能不能确定那批药的地址？哎呦，我说你这个人也真是的，我都不认识他，你赶紧走吧。现在还不行，再等等吧。哦，那可能是我弄错了。对不起啊，嗯，什么情况？什么事没有回来了，哎，二嫂，哎，怎么样？内线同志得到准确消息没有？暂时还没有。哦，还有啊，我们的内线同志已经被监听了。什么？会不会有什么危险？暂时还没有，只是还不能确定提货的具体地点。不能再等了，恐怕来不及了。这样，赶紧告诉内线同志，这件事儿我们自己查。情况就是这样，我和百合香安排了一个口袋阵。就是，沙佐，这真是太好了！希望我们这次能够把新四军一网打尽。嗯，报告。报告沙佐，王金彪他们来了，让他们进来。嗨。田少佐，有什么吩咐？王队长，明天我们有一个重要的行动，这可是你们黄协军立功的好机会，一定服从安排。嗯，明天有一批重要的药品，将要运到黑虎沟，你派一个小分队协助涩谷军去那里接货。嗨，这么点事儿，好办。老七，哎，明天带一小队跟着涩谷太君去黑虎沟。是。这么点事儿，你打个电话就行了。我还以为有什么重要的军事行动呢。哎呀，这新四军呐、啊，好久没闹事儿了，我手都痒痒了。看来王队长是急于要建功立业，报效皇军呢。那当然，那当然了。好，去黑虎沟，这是明天行动的一部分啊。另外。你调集其余剩下全部的黄协军，跟我去包围三庙村。这这这这这，咱们去三庙村干什么？新四军的小分队得到了假的情报。哦，他们认为药品的接货地点是三庙村，所以我们要去三庙村设伏，将他们一网打尽。王队长。有什么问题吗？嗯、呃，没有没有，保证完成任务。嗯，廖七呀、啊，哎，你明天留下几个兄弟给我，我跟色虎太君去黑虎沟，哎，其余的跟着你，一定要服从坂田少佐的安排，听见没有？不是，队长，你刚才跟我说我跟他，什么这这这这个大的，服从命令。不是，哼，王队长，你要跟我去接货？<笑>不会是因为怕死，不敢去三庙村吧？啊！不不不不不不不不，我王金彪绝不是胆小怕死的人。呃，既然坂天少佐亲自坐镇，重兵把守，那小股新四军插翅难飞呀、啊！而且坂天少佐亲自指挥，要剿灭那一小股新四军，还不是易如反掌啊？我是考虑到这个接收药品这个任务啊，也非常重要。所以我跟您走一趟，王队长。哎，有，你回去要好好的给你的部下训话。这次和新四军小分队作战，谁敢消极避战，一律格杀勿论
。嗨，李琦啊，咱们上翠香楼快活快活去。王队长，我就不去了，明天有任务，我得回家养精蓄锐去。你装什么正经啊？王队长，你明天溜达一圈就没事了。我玩命啊我。耶，嗯，怎么着？明天要去三庙村，你心里不痛快？是不是？切，嗨呀，好兄弟嘛，有什么苦差事，你得主动替哥哥我扛着点儿啊。不是，那我这个，那那，我心里有数。下次有什么好差事，我想着点你嘛。<笑>再说了，明儿的事儿没事，万一这枪一响，马上卧倒，打完仗再起来。黄协军嘛，挣点钱不容易。这年头啊，保命最要紧啊，嗯、<笑>对不对？嗯，那行，今儿晚上的姑娘随便挑。哎啊，你说，王队长，王金彪，呀，姚邦彦，嘿，你还有胆子到朝阳城来？嘿，我这不，这不要多。打死！走！老刘，好汉饶命！饶命！老刘啊，你到底怎么回事？这是？王队长，今天你只要老实交代，我保你一条小命。王金彪，嗯，明天是不是有什么行动啊？有什么行动啊？这是没有没有。你说这这刚才咱们呢，还还合计着找姑娘乐乐，就是啊。真要有什么行动，我们顾得过来。顾不过来，给我编。这老姚真没行动，真是。我看你是不见棺材不掉泪呀！啊！队长，说不说？队长，队长，好汉不吃眼前亏。你刚才不说了，这年头保命要紧。说呀！这这这这说说说说什么呀？说出来会被板天弄死！我这告诉你，必须给我说，说现在就死！大爷你，哼，反正他们好歹也是个死，要杀现在你们就杀！呀，王队长，两天不见，胆儿见大吗？哼，想死啊！哎，别别别别别别别别别！千万别胡来，千万别胡来！这这这行，老七啊，要不这么，你们要是不说的话，我就把你们王队长啊，给你毙了。你毙了吧？他到日本人手里，他死死死死死死的更惨。呸！你怎么见死不救啊你？行行行行，我说我说我说。明天黄建军是要跟皇军展开行动，到黑虎沟劫批货，是不是药品？哎，这，这是是是是是，黑虎沟，没骗我？没有没有没有，黑虎沟，这这不敢骗你们呐。那三庙村呢？坂田守佐会亲自带着重兵去把守，去把守三庙村。对。那我,我们都说了，你们就放了我们呗。王金彪，嗯，小心，老汉间可没有好下场。哎，是是是，好自为之。哎，是是是是是。王队长，哎，今天这个事，要是让日本人知道，明年的今日就是你的忌日。啊？哎哎哎哎哎，是是是。那个枪呢？来拿呀！不要了，不要了，不要了，不要了，不要了！走走走走走！看来这个三秒村果然是个圈套。那我们应该怎么办呢？可以了啊！你通知王二嫂，告诉那些同志，不要再查这个事了。我呢，回去跟队长报告。一会儿你带一队人，啊，去黑虎沟。哎哎
。队长，我不是带人去三庙村吗？我改主意了，亲自去三庙村。哎呀，队长，你可真狠呐、啊！你当时觉得三庙村危险，你让我去三庙村，现在新四军知道交货地点了，哦，你就让我去黑武沟，你这是让我送死啊！我说你这心里头还有没有我这个大哥呀？不行，我有你这大哥，那我多带点兄弟行不行？你傻呀？你多带人，那坂田不得起疑心吗？你真是，那我就死了，死什么呀你？新四军是抢药，又不是抢你，感情我不好你就溜，嗯，还不是个可乐是什么呀？跟我在一起这么多年，一点长进都没有。嗯，我问你。你知道熊怎么死的？哎呦，队长，这什么熊啊？他死不死？那熊跟我有什么关系啊？哎，你他妈跟我在一起这么长时间，一点默契都没有。这熊是笨死的，笨死的，笨死的。嗯，真他妈笨。谁笨谁不笨还不一定呢。老子打仗，跟他妈熊有什么关系？队长，队长，你辛苦了。队长，我已经通知我二嫂了，咱们的内线同志不需要再冒险打听情报了。你们查清楚了交货地点，立了手工一件呢。啊，这日本鬼子用卑鄙的手段对付我们，实在太可恶了。还好我们知道了他们的计划，他们把大部队都调到三庙村去了，让他们好好等着吧。队长，姚大哥他们是从王金彪嘴里得到的消息，这个王金彪的话可不可信？我们得打一个问号吧。你有没有想过，万一敌人不是在三庙村，而是在黑虎沟设下一个埋伏，那我们岂不是会吃一个很大的亏啊？对，能想到这一点，说明你成熟了。这个王金彪的话呢？不能不信，也不能全信，但是照他胆小怕事的性格呢，他不太可能把自己背部的事情告诉鬼子，所以我已经派人去打探这两个地方。如果交接的鬼子特别少，咱们就动手把药抢回来；如果发现鬼子有埋伏，就要小心谨慎。队长，你想的真周到。知己知彼，百战不殆嘛。嗯，太好了，那我也要去。子越，你的伤还没好呢。我没事了，我已经好多了。子越，我们已经洞悉鬼子的阴谋了。人去多了，容易暴露目标。哦，没错，子越，你好好养伤吧，以后任务多着呢。那好吧。这样，影子、彪子啊，刘飞、小张、小毛，还有后边的兄弟，跟我和乔峰一起去。好，老三儿，小峰，祝你们马到成功。好，你等我们的好消息。出发。什么？我们来只是把药品送回朝阳城，又不是来打仗的。看来王队长对你还是很照顾的嘛。啊，是。就让你王八蛋，就知道欺负鬼子，刚才如何你玩命，枪声一响，老子命中注定。
少你们他妈一个个的模样啊！都给我听好了，一伙二小队到村子后面埋伏起来，三四两队把村子的左右包围起来，其他的人都跟着我，随时听候坂田少佐的调遣。听清楚了没有？听清楚了。听明白？听清楚了。坂田少佐，黄协军已经各就各位，随时听候太君的调遣。王队长，嗯，你不是应该去黑虎沟的吗？怎么来这里了？半天少佐，黑虎沟，我派廖七去了。昨天色谷太君的话，深深的刺痛了我的心呐、啊。我想，这儿才是战场，我来就是要向皇军证明我王金彪的英勇和对皇军的赤胆忠心。嗯，很好，打好这场仗，我会给你请功的。谢少佐。一定要想办法拖住他们！嘿，行动，走！哈哈，真没想到，这么容易就夺了鬼子大批的消炎药。这下，前线的伤员同志们可就有救了。要不是着急把药品运走，这鬼子一个也跑不了。小峰啊，这回有了消炎药，你该放心了吧？那要多亏大家的协助啊！怎么了？不好了，鬼子从后面追上来了。秋风，赶紧的，你带兄弟们把药品运回村里边。我们呀，准备伏击鬼子。不，你让他们把药给带走啊！看那边树林，是个藏身的好地方。我们给鬼子来个伏击。也行
，你们几个把药品运回田水村，咱们啊准备伏击鬼子。好好好，走走走走。你小子，再来一个，没了，最后一个，走吧。别说了，快撤！走。